Tra l'altro il rapporto mente-corpo, materia-spirito, si può risolvere facilmente supponendo che esiste solo lo spirito, la mente, e che quindi la materia intesa come sostanza diversa dallo spirito non esista. Che il corpo non sia una sostanza separata dalla mente e che quindi la mente e il corpo siano due aspetti di un'unica cosa. Il corpo è la parte visibile della mente e dello spirito, è, è, è lo spirito reso manifesto. Quindi se prendiamo in esame la posizione di Berkeley secondo cui il corpo percepito di noi stessi non è un corpo fisico ma è una percezione nella nostra mente come l'intero mondo sensibile, allora riduciamo, o meglio, innalziamo l'intero mondo a puro spirito, a pura mente, e tutti i contenuti a contenuti mentali. Questo non vuol dire che sia tutto arbitrario e soggettivo, perché comunque eh, si può supporre, come diceva Berkeley, che esista una matrice assoluta che produce le percezioni nelle nostre menti e le ordine in modo da simulare sempre l'idea di una realtà fisica. Badate bene, il contrario non si può fare. Eh, ridurre la mente al corpo è sbagliato. Eh, cioè ridurre la mente, la coscienza e la vita psichica a movimenti nella presunta materia eh, ritenuta esterna dalla propria coscienza è, è impossibile, è scorretto. Mentre invece innalzare la mente a, al contenitore di, di, di realtà e di esperienza si può fare e risolverebbe un sacco di problemi che non possono essere risolti altrimenti. Cercherò di spiegarmi meglio in un prossimo video.